等等，回来。你刚才话里有话，什么意思？我认为宁夏是被人陷害的。你看他平时为人忠诚，任劳任怨的。好了好了好了，你不用跟我扯这些没用的。我不是让你在这里为宁夏打抱不平。我真没瞎说，你知道吗？上次那个竞标的时候，他电脑里的 PPT 是被人故意删除的。多亏他当时机灵，他能口述出来他自己所有的创意，要不然真是小人得逞了。这么严重的事情，你为什么不早点说呢？他不让我说呀，他怕给您添麻烦。哎，对了，老板，咱们公司不是有监控吗？或许能还得清白呢没病啊？谁说都病了？不是，你这么做生意的话，我酒吧迟早有一天会倒闭的。哎呀，我都说了嘛，我不适合干酒吧的工作，我还回家吧。哎，别别别别别，姑奶奶，好好待着，来杯咖啡，提提神。
tới đây没台球桌了，南强，要不换一家吧？我找个位置，你去拿酒。来一瓶百富十五，二十毫升。你，喂喂喂喂喂喂喂！我给你打那么多电话，你为什么不接？对不起，张总，都是我犯的错，对不起，我一定会弥补的。啊，为什么把别人的错强加在自己身上？关键时候你就不长嘴，为自己申辩一下吗？你平时不是挺厉害的吗？你到底有没有脑子？我们到外面谈谈。南桥，放开我！赵总，赵总，你放开我！赵总，是我给你们造成损失，我一定会赔偿的。对不起。你要赔偿？你为什么要赔偿？你相信我，真的可以的。对不起，赵总，你你快放手吧。干嘛呢？不，你听我说，我。哎，你。喂，喂，别打了，别打了！哎，哎，别动手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！放手！宁夏，我给你打电话是想告诉你，我们已经查实，发错邮件的事情是陈磊故意想陷害你，我们也已经报警，他也被公安机关带去立案侦查。我是来向你说对不起的。对不起，你看看你不可一世的样子，做错了事儿，冤枉了人，说声对不起都那么难以启齿吗？我告诉你，小夏在你眼里可能是个小草，你可以轻视他，但是我这儿他就是块宝，谁也别想欺负他。走。哎，等一下，等一下，等一下，你先回去。宁夏，对不起，我还是希望你能够回到麦位工作。我知道了，赵总，对不起啊，耗子他太冲动了，快点回去吧，挺晚的了，快回去吧。走吧，奶茶。来陪我喝一杯心也带走了，再也没办法把心打开。没有人，没有人可以进去。有时候。一个转身就是一辈子，南桥，你应该放下过去，才能获得更圆满的自己。勇敢点，重新开始。我相信，徐露在天堂也会微笑的祝愿你幸福。
。老板，来杯咖啡，多少钱？啊，十元。祝贺冯先生，这次的珠宝秀非常吸引，非常成功。啊，以往的珠宝秀都是以名模为主体，衬托了珠宝的奢华与华丽。这次你们公司怎么会有这样的想法？爱大华珠宝是第一次在大陆举办珠宝秀，所以我们当然要另辟蹊径来表示我们对这个市场的重视。这次珠宝秀那么成功，我首先想感谢的就是我们的刘兰秋董事长。刘董事长，请您谈谈此次珠宝秀的主题创意。我们这次是请出了我们最优秀的创意团队，进行了一个全新的设计，啊，从一个全新的理念去诠释了爱德华珠宝这次发布会相当成功。不过，蓝桥国际的企划部，我觉得对你来说实在是大材小用。我马上要成立一个新的管理公司，我期待你加盟。宋总，您太可爱了。不用急着回答，这是一个重要的决定。首先，祝贺我们此次珠宝秀圆满成功。这个月我们企划部奖金提高百分之二十。我们董事长还特别表扬了我们企划二组，董事长将拿出董事长基金对二组进行额外嘉奖。
公司发给我一笔很可观的奖金，有空吗？我请你吃鹅肝大餐。洪小豆什么时候变得奢华起来了？鹅肝？不是砂锅或者烤串吗？等我出差回来，我请你。最近有什么八卦可以讲就可以，看他一天蹦个脸，其实就不是，每天都在干对啊，谁知道？嗯这什么呀？我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。对了，明天和我一起出差，你准备准备。嗯。这个赵霸皮，每天早上吃我早餐，不说声谢谢。哎。这么多饭盒啊，还让我每天早做早餐给他吃吗？完蛋了！你是去做业务考察，又不是去做背包客，就不能换个包吗？你不觉得那包跟我特配吗？下次骂老板的时候，声音记得轻一点。师傅，开车。评价一家旅社如何，不能看总体感觉，要从细节入手。越细越好，最好划分为几十个点，然后分别去打分。不要按照评分高低进行分类，而要按照类型分类。适合高端客户的，适合中老年的，等等。要吉利吧？嗯。那我要这件。这人怎么这样啊？不管怎么样，这个衣服给我洗了